যারা জার্মানিতে নার্স হিসেবে হাউস বিল্ডিং করতে আসতে চান আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য এর আগে আমি আমার দুইটি ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আইটি তে এবং মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আসতে হলে কিভাবে করে আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আজকে আমি দেখাবো যদি আপনারা নার্সিং হাউস বিল্ডিং করতে আসতে চান তাহলে আপনাদের কি কি ডকুমেন্টের দরকার কি কি কাগজপত্রের দরকার এবং সো অন এবং সব কিছু ডিটেলস বলবো আশা করি আপনারা ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখবেন আর আজকের ভিডিওটা অনেক লম্বা হতে যাচ্ছে আমি আগে বলে নিচ্ছি তো ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখবেন আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটা তারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন এবং আপনার বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী সবার সাথে শেয়ার করবেন তো আমরা চলে আসলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইট এবং চলে গেলাম আমরা নার্সিং স্পেশালিস্ট এই ক্যাটাগরিতে এবং এটার লিঙ্ক কিন্তু আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে নার্সিং স্পেশালিস্টের ক্ষেত্রে কি কি যোগ্যতা লাগবে কি কি কাগজপত্র লাগবে সেগুলো কিন্তু এখানে লেখা আছে কিভাবে কি হবে কোথায় স্কুল হবে কি কি পড়াবে কোথায় প্র্যাকটিক্যাল হবে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং এই জায়গাগুলোতে লেখা আছে হ্যাঁ এবং কীরকম স্যালারি হতে পারে সেগুলো সব এই জায়গায় লেখা কিন্তু যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার জব সেটার কিন্তু এখানে নাই এটা আমাদেরকে অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে এই কারণে আপনি যেই টপিকই দেখেন না কেন হাউস বিল্ডিং প্রথমে আগে এই ভিতরে ঢুকে সেগুলোর আগে ডিটেলসটা পড়ে দেখবেন যে তারা কি ধরনের কোয়ালিফিকেশান সাধারণত চায় কি ধরনের কাগজপত্র চায় কিভাবে করে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা এই জায়গায় লেখা আছে ঠিক আছে সেগুলো সবগুলো জব অফারের ভিতরে কিন্তু ডিটেল লেখা থাকবে না আপনাকে এখান থেকে পড়তে হবে এখান থেকে পড়ে জব অফারের ভিতরের যে ক্রাইটেরিয়া সেগুলোর সাথে মিলিয়ে এরপর আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে চলেন আমরা দেখি এখানে ট্রেনিং টু বিকাম এ নার্স স্পেশালিস্ট এটা হচ্ছে গে মোস্ট পপুলার প্রফেশন হাইস্ট পেইড প্রফেশন এবং ক্লাসিক্যাল ডুয়েল ভকেশনাল ট্রেনিং রিকমেন্ডেড স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট মিডল ম্যাচুরিটি মানে মিডলার লাইফে তার মানে এইচএসসি অথবা আপনার যে কোনো ডিপ্লোমা কমপ্লিট করা থাকলেই হবে আপনার ডিউরেশন কত তিন বছর ওয়ার্কিং আওয়ার শিফটিং আওয়ার ঠিক আছে এবার আসি আমরা ডিটেলস প্রত্যেকটা ইনফরমেশন এখান থেকে জানব আশা করি আপনাদের কাছে এই ইনফরমেশনগুলো অনেক কাজে আসবে এবং দয়া করে আপনারা এই জিনিসগুলো সুন্দর করে প্রত্যেকটা পড়বেন কোনো লাইন মিস দিবেন না যদি কোনো লাইন মিস দেন আপনি নিজে আসলে বুঝতে পারবেন না অনেক 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 প্রশ্ন জমা হবে কিন্তু আপনার সব প্রশ্নের উত্তর এখানেই আছে ঠিক আছে আর আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন আচ্ছা চলেন তাহলে এখন আমাদের শুরু করা যাক প্রথমে এই জেনারেল ইনফরমেশান যেটা ইম্পর্টেন্ট আমি সেই প্যারাগুলো শুধু পড়বো আমার পক্ষে তো সম্পূর্ণ পড়া সম্ভব না ঠিক আছে আমরা এখান থেকে দেখি যে নার্স নার্স স্পেশালিস্টার আসলে কি করে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কি আছে দেখেন বান্ডেল অফ নার্সিং ট্রেনিং আছে এখানে তো কি কি যেমন ওয়ার্ক ইন জেরিয়েটিক কেয়ার জেরিয়েটিক কেয়ার মানে হচ্ছে যারা বয়স্কদের সেবা করে ওয়ার্ক ইন চিলড্রেন নার্সিং বাচ্চাদের জন্য ওয়ার্ক ইন রিমেডিয়াল এডুকেশান নার্সিং পড়ানোর জন্য কাজ করে তারপর ডকুমেন্টেশন অফ মেজর অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাক্টিভিটিস ডকুমেন্টেশন করবে বিভিন্ন জিনিস মানে কম্পিউটার ইনপুট দেওয়া বা এরকম কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ ফর্ম ফিল আপ টিল আপ এগুলো ঠিক আছে আপনার কাজ কী ধরনের হতে পারে বা নার্সরা কয় ধরনের কাজ করতে পারে সেটা এখানে লেখা আছে তারপরে গেল যে ওয়াই শুড ইউ বিকাম এ নার্স দেখেন আফটার ইউনিভার্সাল ট্রেনিং টু বিকাম এ নার্সিং স্পেশালিস্ট ইউ আর ব্রডলি পজিশন ইন দ্য ফিল্ড অফ নার্সিং ক্যান ওয়ার্ক মেডিকেল অ্যান্ড সোশ্যাল ইনস্টিটিউট আপনি মেডিকেল এবং সোশ্যাল ইনস্টিটিউটে কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে এবং এটা আপনার একটা সিকিউর জব আফটার দ্য ট্রেনিং আপনার একটা সিকিউর জব হবে এই ট্রেনিংয়ের পরে তিনটা রিজন কি কি রিজনে আপনার এই ট্রেনিংটা দেখেন করবেন জেনারেলাইজ ওরিয়েন্টেশন তারপর হচ্ছে গ্রেট প্রসপেক্ট ফর দ্য ফিউচার এ জব উইথ মিনিং অবশ্যই আপনি মানুষদেরকে হেল্প করবেন সো আচ্ছা ট্রেনিং ইন নার্সিং ইজ গ্র্যাজুয়ালি রেনুমিনেটেড মানে আপনি ট্রেনিং অবস্থায় টাকা পাবেন কত দেখেন এখানে লেখা আছে যে রিসিভ আপ টু বারোশো ইউরো গ্রস পার মান্থ গ্রস পাবেন আপনি মান্থলি বারোশো ইউরো গ্রস কি যেটা ট্যাক্স সহ যে টাকাটা সেটা আর গ্রসের পরে যেটা নেট নেটটা আপনার অ্যাকাউন্টে আসবে নেটটা হচ্ছে ট্যাক্স এবং অন্যান্য সোশ্যাল সিকিউরিটি এগুলো কাটার পরে যে টাকাটা আপনি অ্যাকচুয়ালি আপনার ব্যাংকে দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে নেট ঠিক আছে আচ্ছা ক্যান আই নো লঙ্গার বিকাম এ জেরিয়েটিক নার্স নার্স অর পেডিয়াট্রিক নার্স এগুলো পড়ে নেবেন আপনারা হুম কারো যদি মনের ইচ্ছা থাকে যে কি কি করবেন এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন এটা আসলে আমার বলার মতো কিছু না এটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার এগুলো পড়ে নেবেন যেটা আপনাদেরকে আমার না বললে না আমি সেগুলো বলছি আপনাদেরকে 
ঠিক আছে এখানে দেখেন এখন ওয়ার ক্যান আই ওয়ার্ক অ্যাজ এ নার্সিং স্পেশালিস্ট কোথায় কোথায় কাজ করতে পারেন হসপিটালে ক্লিনিকে হেলথ সেন্টারে রিটায়ারমেন্ট হোম মানে ওল্ড হোমে তারপর অ্যাসিস্টেন্স লাইফ লিভিং ফ্যাসিলিটিস অনেক সময় অনেকের বাসায় যে নার্সিং করে আসতে হয় সোশ্যাল ফ্যাসিলিটিস এই যে যারা যারা করতে পারে না নিজেদের কাজ বা নিজেরা নিজেরা চলাফেরা করতে পারে না তাদেরকে আউট পেশেন্ট সার্ভিস আউট পেশেন্ট সার্ভিস মানে যারা আপনারা অলরেডি নার্স তারা জানেন আউট পেশেন্ট সার্ভিস মানে কি ঠিক আছে হোয়াট আর দ্য ওয়ার্কিং নার হোয়াট আর দ্য ওয়ার্কিং আওয়ার্স অ্যাজ এ নার্স আপনাকে নার্স হিসেবে উইকলি আটত্রিশ থেকে চল্লিশ ঘন্টা কাজ করতে হবে ইন এ শিফট আটত্রিশ থেকে চল্লিশ ঘন্টা বা জার্মানিতে যে কোনো ফুল টাইম ওয়ার্ক উইকলি ফর্টি আওয়ার্স ঠিক আছে তার মধ্যে কি দেখেন এখানে এখানে কিন্তু আপনার শিফটিং ডিউটি পড়বে ঠিক আছে তো শিফটিং ডিউটির ভিতরে কি হতে পারে আপনার নাইটস আসতে পারে উইকেন্ড আসতে পারে হলিডের মধ্যেও আপনাকে কাজ করতে হতে পারে এটা আপনাকে নিজেকে ঠিক করে নিতে হবে তো একজন নার্স কি ধরনের ড্রেস পরে এখানে লেখা আছে এই যে দেখেন একজন নার্স এই যে ছবি দেওয়া আছে এই ধরনের ড্রেস পরে উপরে একটা টিউনিক এরকম একটা টিউনিক পরে নিচে একটা হোয়াইট ট্রাউজার পরে এবং মেডিকেল শু এটা ভি নেক হইতে হবে আপনার যে শার্টটা আপনি পরবেন সেটা ভি নেক হয় সাইডে পকেট থাকে এগুলো আমরা জানি যারা হসপিটালে কাজ করেছে অলরেডি তারা সবাই জানে যে নার্সদের কি ধরনের ড্রেস থাকে তবে একটা কথা না বললেই না বাংলাদেশে নার্সদের যেমন ড্রেস আলাদা থাকে এটা এই ধরনের ড্রেস শুধুমাত্র আমরা ওটিতে পরে থাকি কিন্তু জার্মানিতে এই ধরনের ড্রেস সব জায়গায় পরা হয় বেসিকলি হসপিটালে ঢোকার পর পরে আপনি আপনার ড্রেসটা চেঞ্জ করবেন এবং এই ধরনের ড্রেস পরবেন বাংলাদেশে আমাদের নার্সের ড্রেস কিন্তু একটু ডিফারেন্ট স্কোয়ার অ্যাপোলো ওইখানে নার্সদের ড্রেসটা এই রকম কিন্তু এখানে সব সর্বক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে সবার ড্রেস কিন্তু এই ধরনেরই যারা আপুরা হিজাব করেন বা পর্দা করেন তারা করতে পারেন কি যেহেতু এটা হাফ হাতা এটা আপনি ফুল হাতা পড়তে পারবেন না তো এটার জন্য আপনাকে আপনি যদি ভিতরে একটা ফুল হাতা একটা গেঞ্জি পরে নেন তাহলে আপনার হাতের কোনোই থেকে উপর পর্যন্ত কাভার করা থাকবে সো এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নাই আর যদি মনে করেন যে আমি একজন মুসলিম হিসেবে হসপিটালে কাজ করতে পারবো কি না আমি যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম আমার ডেলিভারির সময় আমার ওইখানে যিনি নার্স এবং মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমি দেখেছি আমি তাদেরকে দেখেছি হিজাব পরে কাজ করতে আমি খুব রিনাউন্ড একটা হসপিটালে ছিলাম যেখানে এটা যেটা এখানকার ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেখানে আমাকে সেখানে আমার ডেলিভারি হয়েছিল তো সেই জায়গায় কিন্তু আমি দেখেছি যে মানুষজন হিজাব পরে কিন্তু নার্সিং বা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করছে ঠিক আছে তো এটা নিয়ে টেনশন করার কোনোই কারণ নাই এবং জামা কাপড় নিয়েও টেনশন করার কোনো কারণ নাই যেহেতু এ ধরনের প্যান্ট শার্ট পরতে হবে আপনি যদি পর্দা করে থাকেন আপনি তাহলে কাপড়গুলো একটু লুজ করে পড়বেন আপনার সাইজ থেকে একটু এক সাইজ বড় নিয়ে পড়বেন তাহলে আর ওইভাবে ওই ধরনের কিছু হবে না তাছাড়াও জার্মানিতে কিন্তু এভাবে কেউ কারো দিকে তাকিয়ে থাকে না দেখার জন্য হ্যাঁ এটা একটা জাস্ট জেনারেল ইনফরমেশান ওকে কাম টু দ্য পয়েন্ট এবার পয়েন্টে আসি সেটা হচ্ছে হাউ ডাজ ট্রেনিং টু বিকাম এ নার্সিং স্পেশালিস্ট ওয়ার্ক তিন বছরের নার্সিং স্পেশালিস্ট হয় তারপরে ওয়াট ডাজ এ নার্স লার্ন ডিউরিং ট্রেনিং কি কি শিখবেন আপনি ডিউরিং ট্রেনিংয়ে এখানে দেওয়া আছে দেখেন অ্যাট দ্য ভকেশনাল স্কুল আপনি ভকেশনাল স্কুলে যেটা শিখবেন ইন পেশেন্ট আউট পেশেন্ট কেয়ার শিখবেন এবং অ্যাকিউট এবং লং টার্ম কেয়ার শিখবেন তারপর হচ্ছে ইউ উইল অলসো ফাইন্ড আউট হোয়াট ইউ হ্যাভ টু কনসিডার ওয়াইন ডিলিং উইথ ডিফারেন্ট গ্রুপ অফ পিপল মানে ডিফারেন্ট গ্রুপ অফ পিপলের সাথে আপনি কাজ করবেন তারপর বাচ্চাদের সাথে কীভাবে কাজ করতে হয় যারা অনেক বেশি অসুস্থ এবং সিক তাদের সাথে কীভাবে কাজ করতে হয় পিপল উইথ মেন্টাল ইনলেস বা হ্যান্ডিক্যাপ যারা প্রতিবন্ধী বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী তাদের সাথে কীভাবে কাজ করবেন বয়স্কদের সাথে কীভাবে কাজ করবেন এই সব কিছু আপনাকে শেখানো হবে ভকেশনাল স্কুলে এবং এই সব কিছু আপনার টোটাল কত হবে দেখেন একটা এক হাজার নয়শো আওয়ারের একটা ক্লা ট্রেনিং আপনার হবে এক হাজার নয়শো মানে এই তিন বছরে আপনার এক হাজার নয়শো আওয়ারের একটা ট্রেনিং হবে ঠিক আছে ফার্স্ট ইয়ার অফ ট্রেনিংয়ে আপনি কি কি শিখবেন দেখেন এখানে লেখা আছে বেসিক অফ দ্য স্টার্ট অফ ট্রেনিং ঠিক আছে তারপর সাপোর্টিং পেশেন্ট উইথ এক্সারসাইজ অ্যান্ড সেলফ কেয়ার তারপরে কীভাবে সেলফ কেয়ার করবে রিফ্লেকশান অন দ্য নার্স এক্সপেরিয়েন্সেস 
এগুলো সব আপনারা পড়বেন এগুলো ফার্স্ট ইয়ারে পড়বেন আর ফার্স্ট ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত কি পড়বেন হেলথ অ্যান্ড প্রমোশন অ্যান্ড প্রিভেনশন কিউরেটিভ প্রসেস অ্যান্ড পেশেন্ট সেফটি পড়বেন তারপরে অ্যাক্টিং ইন অ্যাকিউট সিচুয়েশন কোনো একটা জরুরি সিচুয়েশনে কি করতে হবে অ্যাকিউট মানে জরুরি একটা সিচুয়েশন তারপরে রিহ্যাবিলিটেশন কীভাবে রিহ্যাবিলিটেট করতে হয় পেশেন্টদেরকে এটা পড়বেন আপনি এখানে এরপর দেখেন ফিউচার লার্নিং এরিয়াস পরবর্তীতে আপনি আরও কি কি এরিয়া শিখতে পারবেন এখানে লেখা আছে তার তাহলে আপনি আগে কেন আমি এগুলো বলতেছি এগুলো বলার অর্থ তাহলে আপনি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট পড়ার সাথে এই নার্সিং পড়ার যে পার্থক্য সেটা আপনি নিজে বুঝতে পারবেন এটা আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে বাংলাদেশে আপনি যা যা পড়েছেন সেটার সাথে এটার কতখানি মিল আছে বা কতখানি অমিল আছে আপনি কি অলরেডি পড়েছেন কি না বা পড়তে হবে আপনাকে সেটা আপনি একটা ধারণা নিতে পারবেন ঠিক আছে ওকে তো এটা আপনি পড়ে নেবেন কি কি হোয়াট ইজ এ ভিজিট একটা ভিজিট কি জিনিস এটা একটু আমরা দেখে নিই কারণ এই জিনিসটা মনে হয় আমাদের দেশে মনে হয় না যে এই জিনিসটা খুব প্রচলিত যেটা হচ্ছে এ নার্স ভিজিট ইজ এ ভিজিট বাই টু নার্সিং প্রফেশনাল টু এ পেশেন্ট দুইজন নার্স মিলে একজন পেশেন্টের কাছে যাবে ইন দ্য নার্সিং ফ্যাসিলিটি ওর অ্যাট হোম কোথাও যেখানে নার্সদের ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয় সেরকম কোনো জায়গায় অথবা কারো বাসায় এবং এই ভিজিটের সময় পেশেন্টের প্রোগ্রেসটা রেকর্ড করা হবে এবং ইফ নেসেসারি যদি মনে হয় নতুন মেডিকেশন দিতে পারবেন এবং নার্সিং নিডস আর ডিটারমাইন্ড ঠিক আছে এবং যদি আপনার নার্সিংয়ের দরকার হয় বাসায় তাহলে সেটাও তারা প্রেসক্রাইব করতে পারবেন যে রেগুলার নার্সিংয়ের দরকার দ্য নার্স ভিজিট ইজ পার্ট অফ কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে এই তো এই জিনিসটা আমাদের দেশে কিন্তু এটা পপুলার না এটা এখানে খুবই পপুলার এবার আসে দেখেন হাউ ডাজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং ওয়ার্ক এখানে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ে বেশ কিছু জিনিস আছে এগুলো একটু আপনি এই এইগুলো আপনারা পড়ে নেবেন এগুলো না পড়লে আপনারা আসলে কিচ্ছু জানতে পারবেন না সেম কথাই এখানে একটু ইলাবোরেট করে লেখা আছে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে এটা আমাদের একটু দেখতে হবে সেটা দেখেন শর্টেনিং অফ দ্য ট্রেনিং অ্যান্ড পার্ট টাইম ট্রেনিং পসিবল কি না আপনি কি আপনার এই ট্রেনিংটাকে কম কম সময়ে করতে পারবেন কি না বা কোনোভাবে একটু ছোটো করা যায় কি না ইউ ক্যান শর্ট এন দ্য ট্রেনিং বাই ওয়ান ইয়ার বাই ওয়ান ইয়ার ইফ ইউ হ্যাভ অলরেডি কমপ্লিটেড ট্রেনিং ইন দি দ্য ফিল্ড অফ নার্সিং আপনার যদি অলরেডি এই নার্সিংয়ের উপরে ট্রেনিং করা থাকে তাহলে আপনি এক বছর কমাতে পারবেন এবং গো স্ট্রেট সেকেন্ড ইয়ারে যেতে পারবেন আফটার দিস ট্রেনিং কোর্স ইউ ক্যান কমপ্লিট দ্য শর্টেনিং ট্রেনিং কোর্স টু বিকাম এ নার্সিং স্পেশালিস্ট তবে আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করব আপনাদের টাইমটা কম করার দরকার নেই প্রথম থেকেই করেন কারণ তাহলে আপনি এখানকার সিস্টেম বুঝতে পারবেন আপনার ভাষা শেখারও আরও ডেভেলপ ভাষাটা ডেভেলপ করারও ব্যাপার থাকবে সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটা প্রথম থেকে করাটাই বেটার আপনার যদি আগে ডিগ্রি থেকেও থাকে তারপরও আমার মনে হয় আপনার এটা প্রথম থেকে করা উচিত কারণ তাতে করে তো আপনার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আপনি আপনার বরঞ্চ লাভ হচ্ছে আপনি ভাষাটা ডেভেলপ করতে পারবেন আপনি ওদের সিস্টেম বুঝতে পারবেন আপনি ওদের কালচারটা বুঝতে পারবেন এবং আপনি তো পেইড আপনাকে তো করতে এসে সো এটা চিন্তার এরকম কিছু নাই পার্ট টাইম টায়ার ট্রেনিংয়ের জন্য যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কিন্তু আপনার বেতনটাও কমে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জন্য বাংলাদেশ থেকে এখানে আসাটা কঠিন হয়ে যাবে আচ্ছা হোয়াট আর দ্য রিকোয়ারমেন্টগুলো কী কী এবার আসেন দেখি টু অ্যাপ্লাই অ্যাজ এ নার্সিং স্পেশালিস্ট ইউ নিড এ মেডিকেল সার্টিফিকেট অফ হেলথ মানে আপনার মেডিকেল ফিটনেস আছে নাকি সেটা দেখতে হবে অ্যাজ ইউ হ্যাভ টু বি ফিজিক্যালি ফিট আপনাকে ফিজিক্যালি ফিট হতে হবে ফর দ্য জব অ্যান্ড ইন অ্যাডিশন আপনাকে ভ্যাকসিনেশন থাকতে হবে আপনার কোভিডের ভ্যাকসিনেশন ম্যান্ডেটরি আপনার জন্য এবং অন্য যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির জন্য আর কি এটা দরকার হেলথ কেয়ার এবং এমপ্লয়িজ সবার জন্য আসলে এই কোভিডের ভ্যাকসিনেশনটা দরকার আমরা কিন্তু এর আগেরটাতে পড়ছিলাম মানে পড়ছিলাম বলতে বলতেছি যে এর আগেরটাতে পড়েছিলাম আমরা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টের ওইখানে ভ্যাকসিনেশনের কথা লেখা ছিল বাট সেটা ছিল আপনার মিজলস ভ্যাকসিনের জন্য শুধু হ্যাঁ যেটা এমআর ভ্যাকসিন বলা হয় সেটা কিন্তু এখানে কিন্তু কোভিড ভ্যাকসিনের কথা বলতেছে ঠিক আছে আপনারা এই জিনিসগুলো পার্থক্য লিখবেন কোনটাতে কি চায় কোনটাতে কি যোগ্যতা চায় কোনটাতে কি চেয়েছে কোনটাতে কি চায় নাই এভাবে লিখে যেটা আপনার জন্য সুবিধা হবে আপনি সেটাতে অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আছে এটা আপনাদের জন্য আমার ছোট্ট একটা টিপস আচ্ছা এখানে দেখি দেখেন কি কি লাগতেছে দিস ইজ হোয়াট ইউ নিড টু ব্রিং উইথ ইউ ফর ট্রেনিং টু বিকাম এ নার্সিং স্পেশালিস্ট আপনাকে এই জিনিসগুলো সাথে করে নিয়ে আসতে হবে কি কি মিডল স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট আর সেকেন্ডারি স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট মানে হচ্ছে আপনার এইচএসসি অথবা য
এইচএসসি অথবা আপনার ডিপ্লোমা লাগবে অর সেকেন্ডারি স্কুল ডিপ্লোমা অ্যান্ড টু ইয়ার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং আপনি যদি ওইখানে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিংও করে থাকেন জার্মানিতে যদি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং করার পরেও কিন্তু আপনি এই নার্সিং স্পেশালিস্টের জন্য আবার অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কেউ যদি চিন্তা করেন যে আমি এখন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আসব আপনি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে চলে আসলেন আপনি সবগুলোতে অ্যাপ্লাই করলেন আপনি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে চলে আসলেন হাউস বেলুন শেষ করলেন শেষ করার পরে আপনি কি করবেন আপনাকে তো পরবর্তীতে একটা জব খুঁজতে হবে আপনি জবও খুঁজবেন আবার আপনি ততক্ষণে নার্সিংয়ে হাউস বিল্ডিংয়ের উপরও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে দেখেন আপনার ওইখানে যদি তিন বছর এখানে যদি তিন বছর তিন তিন ছয় বছর তাহলে কিন্তু আপনি যদি জব নাও পান তখন কিন্তু আপনি হাউস বিল্ডিংটার ভিতরে ঢুকে যেতে পারেন পারবেন আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন তো রাইট আর যদি তার সব থেকে বেশি ওয়াইজ হচ্ছে যে কোনো একটা কম মানে ফুল জবে ঢোকা কারণ তাহলে আপনার স্যালারিটা বেশি হবে কিন্তু একান্তই যদি আপনার এরকম হয় যে আপনি জব পাচ্ছেনই না তখন আপনি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং করলেন তারপর আপনি কিন্তু আবার নার্সিং হাউস বিল্ডিংয়ের ভিতরেও ঢুকে যেতে পারেন তবে ইনশাল্লাহ আশা রাখি আপনারা যারা যেইটাই করবেন না কেন তার পরপরই জব পেয়ে যাবেন কারণ যখন ভালো রেজাল্ট করবেন তখন কিন্তু আপনি জব পাওয়া আপনার জন্য কোনো ব্যাপার ব্যাপার না জার্মানরা কিন্তু আমাদের যেমন মিষ্টি কথায় মানুষ ভুলে যায় আর কি একটু তে একটু তেল টেল মারলি ধরেন আমাদের বাংলাদেশে অনেক কাজ হয় কিন্তু জার্মানরা আপনার কোয়ালিটি দেখবে আপনার যদি কোয়ালিটি থাকে দ্যাটস অ্যানাফ আপনি কে কোথেকে আসছেন কি আপনি এটা কোনো ম্যাটার করে না জাস্ট আপনার কোয়ালিটি থাকতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখি আর কি কি লাগতেছে আচ্ছা আমাদের লাগতেছে এইচএসসি সার্টিফিকেট এবং অথবা ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট লাগতেছে এখানে তারপর এই ধরনের একটা সার্টিফিকেট যদি আপনার থাকে দিতে পারেন সার্টিফিকেট অফ হেলথ সুইটাবিলিটি এটা হচ্ছে গিয়ে ধরেন আপনার সেই যে মেডিকেল সার্টিফিকেট আর কি মেডিকেল ফিটনেস আছে কি না আপনার এটা আমি গত ভিডিওতেও বলছিলাম যে ধরেন এরকম হতে পারে যে যখন এখানে অ্যাপ্লাই করা হবে তখন হয়তো অ্যাম্বাসি থেকে কোথাও বলে দেবে যে ওখানে যে আপনারা মেডিকেলটা করায় আসেন তারপর সার্টিফিকেট জমা দেন সেটাও হতে পারে অথবা যখন অ্যাপ্লাই করবেন আপনি তখন আপনি কোনো ডাক্তারের কাছে যে বিভিন্ন হাসপাতালে কিন্তু এ ধরনের মেডিকেল সার্টিফিকেট দেওয়া হয় হ্যাঁ সেই হাসপাতালগুলোতে যে আপনি যদি বলেন যে আমার একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগবে আমি বিদেশে অ্যাপ্লাই করবো এরকম জায়গায় তখন তারা কিন্তু আপনাকে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে দিবে সেটা নিয়ে কিন্তু আপনি সেটাকে ট্রান্সলেট করে নোটারি করে আপনি এখানে তাদেরকে ডকুমেন্ট হিসেবে সেন্ড করে দিতে পারবেন তারপর প্রুফ অফ ভ্যাকান্সি এগেনস্ট এমন আদার থিং কোভিড নাইনটিন ঠিক আছে তার মানে আপনি যে ভ্যাকসিনেশন কি কি পেয়েছেন এ যাবৎ পর্যন্ত সেটা সবগুলোর একটা প্রুফ আপনাকে দিতে হবে উইথ কোভিড নাইনটিন ঠিক আছে এই হলো টোটাল ঘটনা দেখেন এই জিনিসগুলো আপনাকে জার্মান ভাষায় ট্রান্সলেট করতে হবে তারপর নোটারি করতে হবে তারপর সেগুলো আপনাকে পাঠাইতে হবে ঠিক আছে আপনারা বুঝতে পারছেন অনেকে কোয়েশ্চেন করছেন আমাকে যে কীভাবে পাঠাবো এগুলো আপনারা জার্মান ভাষায় ট্রান্সলেট করবেন নোটারি করবেন এরপরে পাঠাই দিবেন আচ্ছা উইথ স্কুল কোয়ালিফিকেশন ডু আই নিড টু ট্রেন অ্যাজ এ নার্সিং স্পেশালিস্ট আপনার কোন স্কুল কোয়ালিফিকেশন লাগবে রিলেভেন্ট স্কুল সাবজেক্ট এবার দেখি আমাদের আসলে কোন কোন সাবজেক্টটা আসলে থাকতে হবে ঠিক আছে এখানে দেখেন প্রথমে কি লেখা আসছে এ সেকেন্ডারি স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট তার মানে কি যদি এস এস সি এইচ এস সি আর যদি আপনার এইচ এস সি করা থাকে সরি যদি আপনার এইচ এস সি করা থাকে বা ডিপ্লোমা করা থাকে তাহলে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অথবা যদি আপনার অলরেডি টু ইয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং ইন নার্সিং করা থাকে কিন্তু আমার যতটুকু ধারণা এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং ইন নার্সিং যেটা কি না এখানে স্বীকৃত সেটার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তারপরও যারা আপনারা অলরেডি বাংলাদেশে নার্সিং কমপ্লিট করেছেন সেটা যেভাবেই হোক না কেন ডিপ্লোমা হোক বিএসসি হোক যেটাই হোক না কেন আপনারা সেই ডকুমেন্টটা এখানে সাবমিট করবেন এবার দেখেন আপনার কি কি সাবজেক্ট জানা থাকতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে জার্মান জানা থাকতে হবে ঠিক আছে দেখেন জার্মান ভাষা জানতে হবে ইউ শুড বি অ্যাবেল টু এক্সপ্রেস ইউর সেলফ ওয়েল অ্যান্ড রাইট কনফিডেন্টলি মানে আপনাকে ভালো বলতে এবং লিখতে পারতে হবে এটা বি টু রিকমেন্ডেড আপনি যখন বি টু শিখবেন তখন আপনি ভালো বলতে এবং লিখতে পারবেন ঠিক আছে এটা আপনাকে পারতে হবে এরপর দেখেন কি বলছে বায়োলজি আপনাকে জানতে হবে ফর দিস জব ইউ নিড সাইন্টিফিক অ্যান্ড মেডিক্যাল নলেজ উইচ ইজ ওয়াই ইউ শুড বি ফিট ইন বায়োলজি ফর এক্সাম্পল পার হ্যাপস ইউ হ্যাভ অলরেডি স্টার্টেড হিউম্যান অ্যানাটমি এট স্কুল দিস উইল বি অফ ইউজ টু ইউর ইন ভোকেশনাল স্কুল তার মানে যারা এইচএসসির পর অ্যাপ্লাই করবেন তারা যদি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের হন তাহলে
তাদেরও কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা যারা অলরেডি না ডিপ্লোমা বিএসসি করে ফেলছেন তাদেরও চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা হানড্রেড পার্সেন্ট বিকজ আপনার কিন্তু এই সাবজেক্টটা অলরেডি জানা আপনি তো পুরো নার্সিংটাই পড়ছেন আর যারা এইচএসসি পড়ছেন তারা তো বায়োলজি পড়ছেন অলরেডি রাইট আচ্ছা পেডাগোগি হচ্ছে কি দেখেন এই জিনিসটা কি পার্টিকুলার ইন দ্য এরিয়া অফ পেডিয়াট্রিক নার্সিং মানে বাচ্চাদের নার্সিংয়ের ব্যাপারে যার নলেজ আছে বা সেটাই হচ্ছে গিয়ে এই ভাগটা তো এই তিনটা বিষয়ের আপনার উপর আপনার জ্ঞান থাকতে হবে এটা যারা আপনারা ডিপ্লোমা করছেন বা যারা হচ্ছে গিয়ে আপনারা অলরেডি মাস্টার্স করছেন সরি আপনারা বিএসসি করছেন নার্সিংয়ে তারা তো অলরেডি একটা ব্লক করছেন যখন ইন্টার্নশিপ করছেন তখন তো আপনাদের ব্লক হয়েছে পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টে তো সেটা শো করলেই কিন্তু আপনার এখানে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তারপরও এখানে একটা কথা না বললে না যে আপনারা যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তবে এই সাবজেক্টগুলো যাদের করা আছে তাদের জন্য সুবিধাটা একটু বেশি বা যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যাবে এবং এখানে ম্যাথসের কোনো দরকার নেই আমি এই ভিডিওটা আপলোড করার পর আমি একটা লাইভে আসব এবং তখন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেখানে করতে পারেন তবে আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন একটুও মিস করবেন না ভিডিওটা দয়া করে সম্পূর্ণ দেখবেন কি ধরনের মানুষ আপনাকে হতে হবে নার্স হওয়ার জন্য এখানে লেখা আছে পড়ে নেবেন আচ্ছা এবার আসতে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা আপনারা ভালো করে বুঝবেন ঠিক আছে হাউ মাচ ডাজ এ নার্সিং স্পেশালিস্ট আর্ন ডিউরিং ট্রেনিং ট্রেনিংয়ের সময় একজন নার্স কত টাকা ইনকাম করে ফার্স্ট ইয়ার অফ ট্রেনিংয়ে কত টাকা পাবেন এগারোশো একানব্বই ইউরো গ্রস গ্রস মানে কি আমি একটু আগে বলে দিয়েছি নিশ্চয়ই আপনারা এখন জানেন গ্রস স্যালারি মানে কি এগারোশো একানব্বই এটা বেড়ে কত হবে দেখেন দ্বিতীয় বছরে এটা বেড়ে হবে বারোশো বাহান্ন এই যে দেখেন এটা দিস ইনক্রিজ এটা বেড়ে হবে বারোশো বাহান্ন ইউরো দ্বিতীয় বছরে এবং তৃতীয় বছরে এটা বেড়ে হবে তেরোশো তিপ্পান্ন তেরোশো তিপ্পান্ন যদি আপনি এখন এক ইউরো সমান একশো বিশ টাকা আপনি একশো টাকা করে ধরল এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো টাকা ঠিক আছে আচ্ছা দিস মেইন দ্য প্রফেশন ইজ অলসো অ্যাপিয়ার ইন আওয়ার লিস্ট অফ দ্য বেস্ট পেইড ট্রেনিং কোর্স মানে এটা হচ্ছে আপনার বেস্ট পেইড ট্রেনিং কোর্স আর কি ঠিক আছে ওকে এবার আসি নিচের জিনিসটাও পড়ি আমরা এটা আমাদের একটু পড়তে হবে হ্যাঁ দেখেন এখানে কিছু জিনিস দেওয়া আছে যে কোন ক্যাটাগরির মধ্যে কত বেতন পড়বে এই কোন ক্যাটাগরির মধ্যে কত বেতন পড়বে সেটা একটু এই জায়গায় আপনারা দেখবেন এই কথাটা আপনাদের জানা উচিত এবং বোঝা উচিত সেটা হচ্ছে কি এই যে এই জিনিসটা এইখানে যে যা দেওয়া আছে এই যে এই কথাটা যে কালেকটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট অফ ট্রেনি কালেকটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট অফ ট্রেনি ইন দ্য পাবলিক সার্ভিস যারা কি না যে কোনো কোম্পানির মাধ্যমে আসবে যে কোনো কোম্পানিতে আপনার হাউস বিল্ডিং করতে আসবেন তাদের স্যালারিটা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে কেমন হবে এই যে এখানে লিখা আছে ঠিক আছে এই যে এগারোশো একানব্বই তারপরে হচ্ছে গিয়ে বারোশো বাহান্ন দ্বিতীয় বছরে থার্ড ইয়ারে হচ্ছে তেরোশো তিপ্পান্ন ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি কোনো ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি হসপিটালে আপনি যদি হাউস বিল্ডিংটা করেন এই যে দেখেন যে পার্শিয়ালি অ্যাপ্লাই টু ইউনিভার্সিটি হসপিটালে যদি আপনি এই কোনো হাউস বিল্ডিংটা চুজ করেন তাহলে আপনি প্রথম বছরে পাবেন বারোশো তিরিশ দ্বিতীয় বছরে বারোশো ছিয়ানব্বই তৃতীয় বছরে চোদ্দোশো তিন আশা করি আপনারা জিনিসটা বুঝতে পারছেন বুঝতে না পারলেও আমি আবার একটু শর্ট করে বলি সেটা হচ্ছে যে এখানে হাউস বিল্ডিং দুই ধরনের জায়গা অফার করে থাকে একটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ক্লিনিক ইউনিভার্সিটি ক্লিনিক মানে আমাদের মেডিকেল কলেজ হসপিটাল যেটা সেরকম ধরনের কিছু আর হচ্ছে কিছু কোম্পানি অফার করে থাকে যেমন ধরেন কোনো একটা কোম্পানি যে যারা কি না শুধুমাত্র ওল্ড হোমের জন্য নার্স খুঁজতেছে বা যারা একটা কোম্পানি যারা নার্সে নার্সদেরকে শিখায় তাদের এখানে এবং তারপরে তাদেরকে সেখানে চাকরি দেয় বা তারা ওখান থেকে শিখে অন্য জায়গায় চাকরি করে হ্যাঁ সেটা ধরেন বাচ্চাদের একটা ক্লিনিক হতে পারে অথবা সেটা শুধু বয়স্কদের একটা ক্লিনিক হতে পারে অথবা সেটা শুধু ম্যাটার্নাল একটা ক্লিনিক হতে পারে এরকম এটা হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কিন্তু যারা ইউনিভার্সিটি হসপিটালে হাউস বিল্ডিং পাবে তাদের ট্রেনিং এর স্যালারিটা তাদের পাবলিক সার্ভিসের থেকে এখানে একটু কোম্পানি থেকে এখানে একটু বেশি হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখেন যে লেখা আছে হোয়াট ইফ মাই কোম্পানি ডাজেন্ট হ্যাভ এ কালেকটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট 
আপনার কোম্পানির যদি কোনো কালেকটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট না থাকে দেখেন ইফ ইউর কোম্পানি ইজ নট বেসড অন কালেকটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট ইউ শুড টক টু ইউর ম্যানেজার ওয়েন নেগোসিয়েশিং স্যালারি ইউ শুড দেন ফোকাস অন দ্য অ্যাপ্লিকেবল তারিফ ওয়াট ডেফিনেটলি অ্যাপ্লাইজ টু ইউ ইন দ্য কেয়ার মিনিমাম ওয়েজ সিন্স এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু দিস হ্যাজ বিন ফিফটিন পয়েন্ট ফোর জিরো ইউরো পার আওয়ার ফর ট্রেন নার্স ঠিক আছে আর জেনারেল মিনিমাম ওয়েজ কারেন্টলি হচ্ছে বারো ইউরো আচ্ছা এই জিনিসটা আমি একটু আপনাদেরকে বুঝাই বলি সেটা হচ্ছে যে যদি এরকম হয় যে আপনি আপনাকে যে স্যালারিটা দিবে তারা সেটা যেন পার আওয়ারে এখানে এটা অ্যাপ্লাই হয়েছে এপ্রিলের দুই হাজার বাইশ থেকে কোনো কোম্পানি যদি আপনাকে কোনো স্যালারি নেগোসিয়েট করতে বলে ধরেন অনেক জায়গায় কি থাকে অনেক জায়গায় থাকে কি সেখানে কোনো স্যালারি উল্লেখ থাকে না কিন্তু আপনাকে যদি তারা এমন একটা স্যালারি বলে যেটা ঘন্টায় পনেরো দশমিক মানে পনেরো ইউরো চল্লিশ সেন্টের কম তাহলে আপনি সেখানে অ্যাগ্রি করবেন না এটা আপনার রাইট এটা আপনি সেখানে অ্যাগ্রি করবেন না আপনাকে ঘন্টায় পনেরো ইউরো চল্লিশ সেন্ট এটা দিতে বাধ্য যে কোনো কোম্পানি বা যে কোনো জায়গায় আপনি অ্যাজ এ নার্স হিসাবে কাজ করেন আপনাকে পনেরো ইউরো চল্লিশ সেন্ট প্রতি ঘন্টায় তাদেরকে দিতে হবে আপনি এখন যত ঘন্টা কাজ করেন ঠিক আছে তো এই কিন্তু নর্মাল এমনি জার্মানিতে নর্মাল পার আওয়ার কাজ করলে কিন্তু বারো ইউরো দেখেন তা জেনারেল মিনিমাম ওয়েজ ইজ কারেন্টলি টুয়েলভ ইউরো মানে আপনি জার্মানির যে কোনো জায়গায় যে কোনো জবে আপনি কাজ করেন সেটা যে ধরনের জব হোক না কেন মিনিমাম হচ্ছে বারো ইউরো কিন্তু যেগুলো একটু স্পেশালাইজড জব সেগুলোতে কিন্তু আস্তে আস্তে আওয়ারলি ইউরোটা বাড়ে যার কারণেই কিন্তু আসলে স্যালারিটা বাড়ে তো আপনি যদি অ্যাজ এ নার্স কোনো কোম্পানির সাথে নেগোসিয়েশনে যাইতে হয় আপনাকে তখন নেগোসিয়েশন করতে গেলে তখন আপনি মিনিমাম প্রতি ঘন্টায় পনেরো ইউরো চল্লিশ সেন্ট চাবেন এটা নিচে আপনি বলবেন না এটা আপনার রাইট ঠিক আছে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন ওকে হোয়াট ইজ দ্য স্টার্টিং স্যালারি অ্যাজ এ নার্সিং স্পেশালিস্ট নার্সিং স্পেশালিস্ট হিসেবে স্টার্টিং স্যালারিটা কি ইউ উইল রিসিভ এ স্টার্টিং স্যালারি অ্যারাউন্ড দুই হাজার আটশো আশি ইউরো গ্রস পার মান্থ আপনি প্রায় দুই লাখ আশি হাজার আটশো টাকা আপনি পার মান্থে পাবেন যদি আমি একশো টাকা করে ধরি একশো বিশ করে ধরলে তো আপনি তিন লাখ টাকা পাচ্ছেন পার মান্থে আপনি তিন লাখ টাকা করে গ্রস পাবেন পার মান্থে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বেসিক স্যালারি আপনার ওকে তারপরে দেখেন যে এটা আপনি আস্তে আস্তে এটার আপনার বিভিন্ন অ্যালা অ্যালাউন্স ট্যালাউন্স সব কিছু মিলায়ে এটা আপনার কত হবে এটা হবে আপনার তিন হাজার ঠিক আছে এবং অ্যানুয়ালি আপনার স্যালারিটা কত হবে অ্যানুয়ালি হচ্ছে আপনার ছত্রিশ হাজার ইউরো হবে গ্রস অ্যানুয়ালি হবে ছত্রিশ হাজার ইউরো গ্রস ঠিক আছে এই যে এইখানকার যে বেতনগুলা এইগুলো কিন্তু একটু ভালো করে আপনারা স্টাডি করবেন এটা ভালো করে স্টাডি করবেন যে আপনি কত টাকা পাবেন কোথ থেকে পাবেন কোম্পানি থেকে কত পাবেন ইউনিভার্সিটি থেকে কত পাবেন আপনি ঘন্টায় কত আপনার প্রাপ্য কতটুকু টাকা আপনাকে নিতেই হবে যেটা আপনার অধিকার আপনি স্টার্টিং স্যালারি কত পাবেন বছরে কত টাকা পাবেন আপনি মান্থলি কত টাকা আসতেছে সেখানে আপনার গ্রস কত আপনার নেট কত মানে আপনার ব্যাংকে কত টাকা ঢুকবে এগুলো কিন্তু হিসাব করে নেবেন সব ঠিক আছে সবগুলো এগুলো হিসাব করে নেবেন আমার প্রত্যেকটা ভিডিও দেখেন আমি কিন্তু ভিডিওর ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর ইনফরমেশন দিছি সেগুলো কিন্তু আপনাদের জন্য খুবই দরকারি খুবই দরকারি ঠিক আছে এবং সামনেও আমি আমার ফ্যামিলি রিউনিফিকেশন ভিসার যে সিরিজ সেটা শুরু করব এবং ইনশাল্লাহ সেখানে আপনারা আমাদের এখানকার লিভিং কস্ট বাচ্চাদের কস্ট তারপরে হচ্ছে আমাদের কত ট্যাক্স দিতে হয় এবং আরও বিভিন্ন ধরনের যে ইন্স্যুরেন্স নিতে হয় আমাদের এখানে এই সব ব্যাপারে ইনশাল্লাহ আমি ডিসকাস করব। ঠিক আছে তারপরে দেখেন যে আপনি এখানে আর কি কি অ্যালাউন্স পেতে পারেন ঠিক আছে কি কি অ্যালাউন্স আপনি পেতে পারেন নার্সিং অ্যালাউন্স পেতে পারেন জেরিয়েটিক অ্যালাউন্স পেতে পারেন শিফট অ্যালাউন্স পাবেন অল্টারনেটিভ শিফট অ্যালাউন্স পাবেন ইন্টেন্সিভ কেয়ার অ্যালাউন্স পাবেন এবার আসেন দেখেন আমরা আসি হাউ মাচ অ্যাজ আই আর্ন লেটার অ্যাজ এ নার্স একজন নার্স হিসেবে আমরা কত টাকা ইনকাম করতে পারবো ট্রেনিংয়ের পরে আফটার থ্রি ইয়ার অফ ট্রেনিং তিন হাজার একশো গ্রস পার মান্থ মানে আপনি তিন হাজার একশো প্রায় তিন লাখ টাকার উপরে মানে বর্তমান টাকায় হিসাব করলে একশো বিশ টাকা করে হিসাব করলো আপনার এটা হচ্ছে প্রায় পঁয়ত্রিশ অ্যারাউন্ড ধরেন যে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার বা আর তিন লাখ বিশ হাজার থেকে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজারের মাঝামাঝি এরকম ধরনের একটা স্যালারি আপনি পাবেন আপনারা হিসাব করে নিন ঠিক আছে আপনি এক ইউরোর সমান একশো বিশ এক ইউরোর সমান এখন একশো টাকা 
তারপরে দেখেন যে আপনার পাঁচ বছর পরে আপনার কত স্যালারি হবে দেখেন আফটার ফাইভ ইয়ার্স ইউ ক্যান আর্ন তিন হাজার দুইশো পঁয়ত্রিশ ইউরো আপনি পাঁচ বছর পরে পাবেন তিন হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ ইউরো গ্রস পার মান্থ আপনি ষোলো বছর পরে কত পাবেন নার্সিং স্পেশালিস্ট হিসেবে আপনি তিন হাজার সাতশো সত্তর ইউরো গ্রস পার মান্থ পাবেন ষোলো বছর পরে ঠিক আছে এখানকার দেখেন স্টার্টিং স্যালারি ওই যে সেই আগের মতোই আর কি এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ যদি আপনি স্টার্টিং স্যালারি দেখেন আর আমরা শুধু স্টার্টিং স্যালারিগুলো দেখব ঠিক আছে এখানে হচ্ছে স্টার্টিং স্যালারি হচ্ছে দেখেন দুই হাজার নয়শো বত্রিশ দুই হাজার নয়শো বাহান্ন দুই হাজার নয়শো আঠারো ঠিক আছে এগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরি এই সাইডের এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এগুলো ক্যাটাগরি হ্যাঁ আবার দেখেন তিন বছর পরে কত হবে তিন হাজার একশো আট তিন হাজার একশো তিরিশ তিন হাজার ছিয়ানব্বই এরকম এটা হচ্ছে আফটার তিন বছর ঠিক আছে এই হলো মোটামুটি ঘটনা এবং ফার্দার আর কি কি ট্রেনিং করতে পারবেন আপনি ইন্টেন্সিভ ইমার্জেন্সি সাইকাট্রি অনকোলজি রিহ্যাবিলিটেশন এগুলো ফার্দার করতে পারবেন ফার্দার আপনি স্টাডি করতে পারবেন দেখেন অনেকে বলে যে আমি কি নার্সিংয়ের পরে ব্যাচেলার করতে পারব কি না এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে আফটার কমপ্লিটিং ইউর নার্সিং ট্রেনিং এ ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন দ্য ফিল্ড অফ হেলথ কেয়ার অথবা হেলথ অ্যান্ড নার্সিং অর ম্যানেজমেন্ট ইন হেলথ কেয়ার আপনি করতে পারবেন ইজিলি করতে পারবেন ঠিক আছে ফিউচারটা কি এই যে এখানে দেখবেন পড়ে নেবেন এটা পড়ার কিছু না ইয়ার ঠিক আছে আর দেয়ার এনি স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট আপনি যখন কোনো অ্যাপ্লাই করবেন তখন কোনো স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট আছে কি না এই যে দেখেন এখানে কি ইউ অ্যাপ্লাই ফর ট্রেনিং বিকাম এ নার্সিং স্পেশালিস্ট উইথ ইয়ার কাভার লেটার আপনাকে কাভার লেটার দিতে হবে কাভার লেটার কি জিনিস এটার ভিতরে ঢুকবেন কাভার লেটার কিভাবে লিখতে হবে হ্যাঁ আমি খুবই দুঃখিত আমি আপনাদেরকে বলছি যে আমার ছোট বাচ্চা আছে এই জন্য আপনারা ছোট বাচ্চার একটু কথাবার্তা ছোটোখাটো চিল্লাচিল্লি শুনতে পারতেছেন কারণ আসলে সব সময় তো কন্ট্রোল করা যায় না তো এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে আপনারা অনেকে জিজ্ঞাসা হয়তো করবেন যে আপু কীভাবে কাভার লেটার লিখবো এই যে দেখেন হাউ ডু আই রাইট এ কাভার লেটার কাভার লেটারটা কীভাবে লিখবো আমরা দেখেন এখানে লেখা আছে সব ডিসক্রাইব করা আছে যে কোয়েশ্চেন কি কি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিতে হয় কিভাবে লিখতে হয় এগুলো সব লেখা আছে তারপরে কী লাগবে আপনাদের সেটা হচ্ছে একটা সিভি লাগবে দেখেন লেখা আছে ইয়োর সিভি অ্যান্ড মোস্ট রিসেন্ট স্কুল সার্টিফিকেট সিভিটা দেখি সিভিটা কীভাবে লিখতে হবে এই যে দেখেন সিভি সিভিটা লিখতে হবে কিভাবে এই যে এখানে সব দেওয়া আছে যে আপনার কন্ট্যাক্ট ডিটেল আপনার স্কুল ক্যারিয়ার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল হবিজ আদার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল সব কিছু এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসি আবার এখানে তারপরে কি লাগবে আপনার মোস্ট রিসেন্ট কি লাগবে স্কুল সার্টিফিকেট ঠিক আছে মোস্ট রিসেন্ট স্কুল সার্টিফিকেট দেখি উইচ অ্যাটাচমেন্ট ডু আই সেন্ড উইথ মি কী কী অ্যাটাচমেন্ট আপনাকে পাঠাতে হবে সার্টিফিকেট কি কি স্কুল সার্টিফিকেট কি করতে হবে দেখেন অ্যাটাচমেন্ট করতে হবে কি আপনার অ্যাটাচমেন্ট দ্যাট বিলং টু ইন ইউর অ্যাপ্লিকেশান একটা হচ্ছে গিয়ে স্কুল সার্টিফিকেট লাগবে আপনার এ পর্যন্ত যতগুলো স্কুলের সার্টিফিকেট আছে সেগুলো দিবেন তারপরে দেখেন লেটার অফ রিকমেন্ডেশন লাগবে আপনার মানে আপনার যে কোনো আপনি যে টিচারের কাছে পড়েছেন বা আপনি যেখানে ট্রেনিং করছেন সেখান থেকে আপনার একজন টিচারের কাছ থেকে আপনি লেটার অফ রিকমেন্ডেশন নেবেন ঠিক আছে সার্টিফিকেট লাগবে কি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সেস এবং অ্যান্ড কোর্সেস দেখেন ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সেস সার্টিফিকেট এখানে লাগবে ঠিক আছে অথবা আপনি অন্য যে কোনো কোর্স করছেন অ্যাজ এ নার্স হিসেবে বা আপনি যেই হন না কেন আপনি যে কোনো ধরনের কোর্স করছেন সে ধরনের কোর্সের সার্টিফিকেটগুলো আপনি এখানে দিয়ে দেবেন আপনি কম্পিউটার কোর্স করলে সেটার সার্টিফিকেটও এখানে দিতে পারবেন ঠিক আছে তারপরে দেখেন সার্টিফিকেট অফ অনারারি পজিশান তারপরে হেলথ সার্টিফিকেট দিতে হবে এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে হবে এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না ঠিক আছে উইচ স্কুল সার্টিফিকেট শুড আই ইনক্লুড উইথ মাই অ্যাপ্লিকেশান এই যে এখন আপনারা এটা আপনাদের প্রশ্ন থাকবে দেখেন ইফ ইউ অ্যাপ্লাই রাইট আফটার ইউর ফিনিশ স্কুল ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসেট ইজ ইউর ডিপ্লোমা তার মানে আপনি যদি লাস্ট যেটা করছেন আপনি সেটা তো পাঠাবেন এর আগের যেগুলো আছে সেগুলোও পাঠাবেন দয়া করে এটা পড়ে নেবেন কোন কোন সার্টিফিকেট আপনাকে পড়তে হবে ঠিক আছে হাউ ইম্পর্টেন্স আর মাই গ্রেড এই যে আপনারা বলেন যে আমার জিপিএ কত থাকতে হবে ঠিক আছে সেটা কীরকম সেটা আসেন দেখা দেখি এখন এখানে দেখেন দ্য বোনাস পয়েন্ট ফর মোস্ট এমপ্লয়ার ঠিক আছে ওয়েদার ইউ গেট গ্রেটস প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ডিপেন্ড অন দ্য জব অ্যান্ড দ্য কোম্পানি আপনার যদি রেজাল্ট ভালো হয় তাহলে আপনার তত ফ্যাসিলিটিস ঠিক আছে এটা তো আসলে সহজ কথা যত রেজাল্ট ভালো তত আপনার সুযোগ সুবিধাও ভালো র
মানে হচ্ছে দেখেন এটা হচ্ছে আপনাকে একটা অনলাইন ইন্টারভিউ দিতে হতে পারে দেখেন এই যে লেখা আছে হ্যাঁ হোয়াট শুড আই ওয়েয়ার আউ ইন্টারভিউ আপনি কি কি করতে পারেন কি কি পড়বেন আপনি পারফেক্ট আউটফিট ফর দ্য ইন্টারভিউ এখানে ক্লিক করে পারফেক্ট আউটফিট ফর দ্য ইন্টারভিউ ক্লিক করে আপনি দেখবেন যে আপনাকে এখানে কি ধরনের কাপড় চোপড় পড়তে বলছে ঠিক আছে এই যে দেখেন লিস্ট করে দিছে যে আপনি কি ধরনের কাপড় চোপড় পরে তারপরে আপনি ইন্টারভিউ দিতে আসবেন এগুলো কিন্তু এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা ভাবি যে এটা তেমন কোনো ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার না বাট এটা কিন্তু প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ঠিক আছে তারপরে আবার দেখি এখানে আর কি কি বলা আছে দেখেন আপনার একটা অনলাইন ইন্টারভিউ হতে পারে এই যে এখানে লেখা আছে ভিডিও ইন্টারভিউ দা অনলাইন জব ইন্টারভিউ ঠিক আছে এটা কিন্তু হবে আপনার ইন্টারভিউ মাস্ট হবে ঠিক আছে তারপরে হোয়াট অ্যাপ্লিকেশান টেস্ট আর দেয়ার কী কী অ্যাপ্লিকেশান টেস্ট থাকতে পারে দেখে নেবেন এই জায়গায় সব কিছু এখানে দেখে দেখে পড়ে নেবেন যে কি কি অ্যাপিটিউড টেস্টের মানে কি মানে সব কিছু এখানে লেখা আছে এখানে আসলে আমার আপনাদেরকে বলে দেওয়ার কিছু নাই এটা আপনারা ডিটেল পড়বেন ডিটেল পড়ে আপনারা জানবেন যে আপনাকে কি করতে হবে ঠিক আছে এটা এতগুলো পড়লে আমার এক ঘন্টার ভিডিও এটা দুই তিন ঘন্টা হয়ে যাবে আর কি এটা আর কমবে না আমার ইম্পর্টেন্ট যেটা এবার সেখানে আমি আবার যাই এখানে দেখেন এই যে অ্যাপ্লিকেশান ফর নার্স স্পেশালিস্ট স্যাম্পল কাভার লেটার দেওয়া আছে পিডিএফ এটা আপনি খুলবেন খুলে দেখবেন অবশ্যই জার্মান ভাষায় খুলে দেখে আপনি আপনার মতো করে একটা লিখবেন হুবহু লিখবেন না তাহলে আসলে আপনারটা গ্র্যান্টেড হবে না দেখেন এখানে কি আছে আপনাকে ইন্টার্নশিপ অফার করা হবে সেটা লেখা হয়েছে হাউ ডু আই হ্যাভ টু কনসিডার ইফ আই অ্যাপ্লাই নার্সিং ফ্রম অ্যাব্রড মানে আমরা যারা বাংলাদেশি তারা কিভাবে নার্সিং এর জন্য অ্যাপ্লাই করব দেখেন বিকজ দেয়ার ইজ এ শর্টেজ অফ নার্সিং স্টাফ ইন জার্মানি মেনি ট্রেনিং কোম্পানি রিলাই অন অ্যাপ্লিকেন্ট ফ্রম অ্যাব্রড বাইরে থেকে যেহেতু প্রচুর পরিমাণে তাদের নার্সিং স্টাফ শর্টেজ সে কারণে তারা অনেক বাইরে থেকে মানুষজন নেয় কি কী দেখেন এই স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট রিকগনাইজ বাই জার্মান স্কুল অথরিটি এবং আপনার যে কোনো ডিপ্লোমা কমপ্লিট করার থাকতে হবে বা আপনি বিএসসি করছেন বা আপনি ও যে কোনো কিছু করছেন আর কি আপনি নার্সিংয়ের উপরে তাহলে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং আপনি যদি নার্সিংয়ের কোনো কিছু নাও করে থাকেন বা আপনি অন্য কোনো সেক্টরের হয়ে থাকেন তারপরও কিন্তু আপনি এখানে চেষ্টা করে দেখতে পারেন যদি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ করা থাকে তাহলে তারপর এ হেলথ সার্টিফিকেট দ্যাট ইজ নট ওল্ডার দ্যান থ্রি মান্থ যেটা তিন মাসের বেশি পুরানো না এরকম একটা হেলথ সার্টিফিকেট আপনাকে করতে হবে তার মানে আপনি যখন বি টু পাস করে ফেলবেন তারপর পরই আপনি একটা হেলথ সার্টিফিকেট নিয়ে ফেলবেন এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটও নিয়ে ফেলবেন তখনই কারণ আপনি আপনার কিন্তু ইয়ে লাগবে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটও কিন্তু তিন মাসই হচ্ছে মেয়াদ ঠিক আছে তারপর হচ্ছে নলেজ অফ জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাট বি টু লেভেল এই যে আমার প্রিয় আদরের ভাইয়েরা বোনেরা দেখেন এই যে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ বি টু লেভেল বি ওয়ান দিয়ে আসলে হবে না ঠিক আছে অ্যাভারেজ গ্রস স্যালারি দেখেন প্রথম বছরে পাবেন এগারোশো নব্বই থেকে বারোশো একত্রিশ ইউরো দ্বিতীয় বছরে পাবেন বারোশো পঞ্চাশ থেকে বারোশো সাতানব্বই ইউরো তৃতীয় বছরে পাবেন তেরোশো পঞ্চাশ থেকে চোদ্দোশো তিন ইউরো ঠিক আছে এই পর্বটা আমাদের এখানেই শেষ আমি জব অফারগুলো ডিসক্রাইব করব আমার নেক্সট পর্বে সবাইকে আমন্ত্রণ রইল দেখার জন্য